Naam, karibu sana mtazamaji wa Star TV. Leo hii kwa siku nyingine nzuri kwa kweli tutakutana hapa kwa ajili ya mambo mengi ya kuzungumza yale ya kimichezo na tunatambua fika kwamba muda huu umeketi hapo kutazama yale ambayo tumekukusanyia na kuyasongeza pembeni mwa runinga yako hapo ili upate kiundani kweli kweli lakini kabla sijapiga tambo nyingi kweli kweli mimi nimkaribishe swaibu yangu hapa bwana vipi ndugu yangu fresh kabisa habari za uzima bwana ah za uzima nzuri mm. na alhamdulillah kama jana kama juzi na, na leo pia gurudumu linaendelea mm ndio la kuhakikisha kwamba tunazungumza vizuri sana na watanzania kuhusiana mm. na michezo ambayo inaendelea ndani na nje ya Tanzania ukizingatia kumekuwa uh, na habari za hapa na pale matukio michezo ambayo imekuwa ikiendelea mm. kwenye NBC Premier League kuelekea mashindano makubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika maandalizi yake yamewekwa yame wazi na kila ambacho timu za Tanzania ambazo zinashiriki na ile kombe la shirikisho mm. lakini pia ile CAF Super Cup ambayo anatarajiwa kupigwa kati ya Ahali dhidi ya Yusma mm. sasa CAF wametoa taarifa rasmi kwamba itapigwa nchini Saudi Arabia okay. wakati ambao pia ligi ya Saudi Arabia inazungumzwa sana ulimwenguni mm. na ndio wakati ambao pia United wanajiuliza kuhusiana na wachezaji wao ambao watawakosa katika E, michezo inayofuata ikiwemo Rafael Varane mm. ambaye ameumia na janga kubwa sana kwa Manchester United na ndio wakati huo huo PSG wanajiuliza namna gani ambavyo watamsajili um, mchezaji ambaye anaweza kavaa viatu vya kila Mbappe ambaye mpaka hivi sasa bado nikizungumkuti taarifa uh, yake anasalia ama anaondoka basi na sisi tukaona tuungane <laughs> hapa tukae na Tanzania tuzungumze lugha hii ya kimichezo kwa takriban hizi dakika 90 tulizo nazo nimekutana mm, yeah. na mashabiki wa Diana Africans mm. right mmoja anisemea Dimoso anaanisha kula kushoto hivi uh -huh. Dimoso anaanisha kula kulia hivi wanaashiria nini ah maana anaweza kuwa wanaashiria mm. hamsa hamsa Mm -hmm. ambazo Young African wamekuwa wakizitembeza. Mm -hmm. Eh unaweza kuona hamsa hamsa hamsa. Kwa hiyo labda ndio sababu ya kukuonyesha ah. eh tano. Nasema kama na five ikajua Aile Selassie hayo. Eh inawezekana. Hayo ukafikiri wakwambia Aile Selassie hayo. Yeah. Kaanza kusema Selassie hayo. Kwa umoja? Eh kwa umoja pamoja tunaenda kusoma mbele. Sasa wakati wanafanya hivi na mimi kagonga kapeleka hivi. Kumbe wanamaanisha hiyo. Unachosema wewe. Usije usinikumbushe rafiki yangu mmoja alikuwa anacheza karate eh. Mm. Sasa siku moja nikaa na msalimia na mpa tano kama nipe tano. Akafanya hapo nisha kumaliza. Nikamwambia bwana umenimaliza nini mimi nilikuwa nakupa tano. Asante yeah. <laughs> <laughs> sana mtazamaji wa Star TV. Mimi naitwa Nasor Dimoso. Nas D Boy from Moro alipetia nzambe mkushi nambari moja Niko la Mr. Katavi. Mimi naitwa Dickson Mpilipili Mr. Katavi. Na Shule nzima tunaiweka hadharani sasa kwako baada ya kukupitisha huko kote na tusipoteze wakati sana tuseme tu. Bwana kwanza uh, wizara yetu bwana imepata uh, mgeni pale. Yeah, yes, mm. yes, yes. Mm. Wizara yetu imepata mm. mgeni pale mm. ambaye E, ni waziri mm. wa sanaa na michezo watu wa, 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 wa wizara ya habari hapana tunazungumzia wizara ya, ya michezo, michezo sisi ambao e. tumeketi hapa tunazungumza bora michezo au sio eh bwana mm. wana michezo tumepata mm. katika uteuzi ambao umefanywa na rais Samia Suluh Hassan mm. uh, siku hii ya leo mm. wizara ya michezo imeguswa mm. na katika kuguswa kwa wizara hiyo ya michezo uh, waziri wetu sasa mm. sio pindi chana ambaye alikuwepo lakini naye ni dokta na yeye dokta na amekuja dokta Ndumbalo Ndumbalo <laughs> ambaye naye ni mwanamichezo mwenzetu mm. ni mwanamichezo mkubwa yeah, sana amekuwa akihusika sana katika michezo ameudumu katika soka kama wakili katika baadhi ya mm. clubs hapa yeah. Tanzania mm. na kusaidia eh, baadhi ya matukio mm. ya kimichezo ambayo amekuwa akiendelea ikiwemo pia wakati ambao uh, Simba wanashiriki mashindano ya kimataifa mm. wakati akiwa katika wizara ya utalii waliwasiliana naye na, na mm. wakaingia na makubaliano ya vizi Tanzania. Vizi Tanzania. Lakini pia Young African wakati ule pia na wenyewe pia wali wali collaborate pamoja na wizara yake usika mm. kwa kuhakikisha kwamba wanatangaza utalii. Kwa hiyo nafikiri experience yake katika eneo la kutangaza nchi eh, katika eneo la utalii kwa kutangaza vitu vya utalii pamoja na kuwa namna gani ambavyo sports tourism inaingia pale kati mm. maana ni kwamba sasa wizara ya michezo imepata mtu ambaye kwanza anaelewa football ni nini eh, kwa maana ya kwamba uh, mpira wa miguu ni kitu gani anaelewa uh, mpira wa kikapu ni kitu gani anaelewa mpira uh, wa nyavu ni kitu gani anaelewa riadha inahitaji nini boxing, nini. boxing na michezo mingine na. lakini kikubwa zaidi anaelewa uh, namna gani ambavyo michezo inaweza katangaza 
Ni taifa kwa ya. sababu amekuepo katika hiyo field kama uh, akiwa katika wizara wizara ya utalii na mali asili kwa hiyo na, na imani tumepata mtu kweli kweli na ukiachilia mbali hivi hata masuala technique pia mm. anaelewa kwa sababu amehudumu kwenye timu yeah, kwa hiyo yeah. ukihudumu kwenye timu utakuwa unaelewa kabisa kwamba madhara ya hii timu kupata matokeo ni haya uh, ya kukosa matokeo madhara yake ni haya no. Kwa nini hizi timu haziendelei? Kwa nini uh, mashirikisho haya yaendelei? Kwa nini vyama vya michezo haviendelei? Vipi kwa sana sera ya michezo inapaswa kuwaje? Miundo mbinu inapaswa kuwaje? Uh, sasa hivi kuna project nyingi sana ambazo zimekuwa zikiendeshwa na serikali. Kwa hiyo nafikiri uh, tumkaribishe kwa na. pamoja na tuambie gurudumu la michezo kisha fika tu shughuli imeanza. Kwa hiyo asishangae <laughs> leo anapigiwa simu anaulizwa vipi kuhusiana na viwanja vya Dodoma mm, <laughs> mm, na Arusha. Mm. Asishangae. Asishangae kuhusiana na tunampigia simu tunamuuliza bwana sera ya michezo Tanzania mpaka sasa mwelekeo wetu upoje? Asishangae kumuuliza mdundo wa taifa umefikia wapi? <laughs> Hapo ndio mbiso kwake hapo. Kwenye mdundo wa taifa. Alipita <laughs> <laughs> huko nilipigwa makozi yale mengi <laughs> kweli huko. Nijaribu kuingia huko. Kwa hiyo tumkaribisha bwana Dr. Ndumbao. Yeah. sana chuo si tumeona tuanzia hapo kumkaribisha waziri mwenye dhamana na wizara hiyo na usalama masuala sanaa na michezo so mbaya tukisema asante na karibu sana na sisi kama wana michezo tuko na wewe pamoja tunaanza kulipiga jalamba moja kwa moja twende viwanjani sasa tukaangazie yale ya kimichezo lakini na wewe ujumbe wako tutausoma hapa kupitia kuna namba itapita hapo chini ya luninga yako kile ambacho tutakiandika kiendane sambamba na hiki ambacho sisi tukinena hapa moja kwa moja Dixon Pipili tunaanzia mwendo wa hamsa hamsa wa Diana Africans na michezo mitatu waliocheza hivi karibuni mmoja kimataifa miwili ya ligi kuu wameingiza jumla magoli 15 ya magoli 15 ambayo si haba tuweza kusema hivyo lakini kwenye michezo ya ligi huko ndio kuzuri zaidi kwa sababu michezo miwili magoli kumi Diang Africans wamekaa kileleni pale wamerudi kwenye sehemu yao wenyewe kwa sababu sehemu waliozoea kuishi na magoli yao kumi hatuna sababu ya matokeo tatu nafahamu twende kwenye mchezo wenyewe halisi ulivyo kwa dakika zote tisini huu ndio mchezo ambao jana waliandika karamu kubwa ya magoli Diang Africans dhidi ya JKT Tanzania tano kwa sifuri JKT ya Tanzania walistahili kupata kipigo hiki Dixon Pilipili Ah kwa maana ya mechi ilivyokuwa ilikuwa ni mechi tough hususan kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya 45 kabla ya tukio hilo ambalo Stefan Azeki aliweka mpira kambani. Uh, tukio hilo ndilo ambalo pengine liliwafanya Young Africans yani, warejee kipindi cha pili wakiwa na confidence ya hali ya juu wakiwa na uchu wa kupata matokeo lakini pia iliwafanya JKT uh, Tanzania pengine watoke katika eneo lao na hmm. kuanza kutafuta njia za kusawazisha bao ambalo walifungwa na ndipo ambapo walifanya mechi iwe ya wazi lakini on paper na approach ya kila kocha unaona kabisa kwamba mm. uh, kila kocha alikuja kwa kuangalia strength na weakness zake ukiangalia jeketi Tanzania walijua kabisa kwamba hawana wachezaji ambao wanaweza compete na Young African when it come to 1v1 eh, wakiruhusu mipishano ndio maana kipindi cha kwanza walifunga milango angalia Wema Sadoki na Edison Katanga muda wote walikuwa katika shape yao lakini David Bryson pamoja na viungo ambao walikuwa wanacheza katika mchezo ule na angalia namba gani ambavyo kina na Jim pamoja na, na Nasor Maurid walivyokuwa wanacheza ndani wanakabia zaidi ndani na hili kwa sababu gani kwa sababu kwamba ilikuwa ukiwaruhusu wachezaji wa Young Africa ni watembee viungo wao watembee kwa maana ukimruhusu eh, mudathiri haya ukimruhusu Khalid Aucho Max Singeli pamoja na Stefan Ziki madhara ambayo utayapata kupitia kina uh, Kennedy Musonda na wao wenyewe ni makubwa sana so tafsiri yake ni kwamba uh, Malala hamsini aliamua ku, kuwa imara katika mid and low block kitu ambacho kiliklik kuanzia dakika ya kwanza paka dakika ya 45 lakini the more ambapo game ilipokuwa inazidi kwenda ni Young Africa ndio ambao walikuwa na wanawalazimisha JKT Tanzania wakimbie zaidi uwanjani mm. kwa hiyo namna ambavyo game ilipokuwa inazidi kwenda ni hivyo ambavyo concentration ilikuwa inapungua kwa sababu gani concentration inapungua kwa sababu ya uh, unatumia nguvu kubwa sana maana yake uh, concentration inapungua hata maarifa pia yanapungua kosa ambayo walifanya ambayo iliwagharimu na ikawa faida kwa Stefan Azikiki kuweka mpira kambani na kufunga uh, bao lake uh, katika mchezo huo ni namna gani ambavyo wamefika kwenye tukio kwa wakati yani mchezaji anafika kwenye tukio kwa wakati kwa sababu attempt ya kwanza waliweza kuiclear vizuri attempt ya pili ilikuwa na madhara na ile uh, ku, ku, uh, kupungua na kasi ya kukaba kupungua ikaonufaisha Young African kutokana na lile tukio ambalo lilifanywa na wachezaji wa Jacket Tanzania ambao walisababisha madhara. Second half 
jeketi Tanzania wanakuja wakiwa na lengo la kusawazisha ndio mwanza kuona baadhi ya wachezaji ambao waliweka pale mbele baadhi ya wali wali, wali walipumzishwa mtu kama Hassan Dilunga ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuconnect yeye pamoja na eneo lake la ushambuliaji kwa kutegemea nini kwa kutegemea uh, dribbling ability yake kwa kutegemea uh, pace alo nao speed alo nao na uwezo wake wa kufunga lakini haikuweza ku click kwa sababu ya Afrika na walikuwa na tough defenders katika safu yao ya ulinzi. Kwa nafikiri uh, ikawapo faida ya Afrika ni kipindi cha pili na ukiangalia approach ya coach ya Miguel Gangmond ilikuwa iko wazi kabisa kwamba kwanza alikuja na watu katika eneo la ulinzi ukiachilia mbali mlinda langu ambaye ni uh, ni sweeper keeper mwenye uwezo wa kuanzisha mashambulizi it either kupiga mipira mirefu ama kwa kuanzisha kwa kutumia pasi fupi lakini selection yake katika eneo la ulinzi ni reflect ni dhamu yake kwa JKT Tanzania tazama anakuja na baka pamoja na Dixon Job ukimwona baka kwenye timu tafsiri yake ni kwamba mpinzani ambaye ya Afrika na mtana nao ni mpinzani ambaye atafika kwenye lango lao kwa hiyo ili aweze kuzuia hayo madhara uh, selection yake ilikuwa ni kuja na beki ambaye ana speed ni mzuri kwenye mpira ya juu na mzuri katika mpira ya chini na uh, beki ambaye anaweza kufika kwenye tukio kwa wakati na hiyo iliweza kuwasaidia kwa sababu baka pamoja na job waliweza kutengeneza ukuta mm. ambao ulikuwa na faida kwa sababu job kazi yake ilikuwa ni kukomand timu kwenda mbele kwa kupiga pasi na kuhakikisha kwamba yeye ndiye ambaye ana lead safu ya ya ulinzi na ukizingatia kwa mbaki tambacho cha unaoda kwa hiyo yale mamlaka ya kuzungumza na right and left back wao pamoja na pacha wake ambaye ni eh, baka yalikuwa ni mazuri mno kiasi cha kwamba safu ya ushambuliaji ya ya, ya jeketi Tanzania ilikosa uh, nafasi sana ya kufika katika eneo la hatari mpaka kipindi cha kwanza kinaisha dimoso jeketi Tanzania walifanya attempt moja tu maana yake ni kwamba walishindwa kufikia katika lango hilo na hata wakati wanafika walikosa maarifa ya namna gani ambavyo wanaweza kuwapita hao watu wawili upande wa kushoto unamuona Nixon kibabage upande wa kulia unamuona yao yao kwa sababu ni, kwa, ni, kwa nini Nixon kibabage kwa sababu eneo la kulia mwa uwanja wa jeketi Tanzania huwa lina madha, madhaifu kiasi cha kwamba mchezo uliopita walimtumia Uh, Martin Kigi. Na Martin Kigi ni natural uh, central attacking midfielder. Kwa unapomrudisha kama uh, right back, maana yake unapokuwa na left back mwenye uwezo mkubwa wa kupanda, halafu una left wing ambaye anaingia ndani. Hapo ndipo ambapo ulikuwa unamuona Max Zingeli ambaye alianza kama left wing, mm, yeah. akawa anaingia ndani zaidi mm. na kufanya mabadilishano yeye na Stefan Aziki kutokana na mechi ambavyo ulikuwa unahitaji na namna gani ambavyo mikimbio ya timu inapaswa kuwa na shape ya timu katika maeneo yote mawili. Uh, Yang Afrika na Kabemi ni timu chezo kwa sababu walikuwa wana watu ambao wanaweza ka produce energy kuanzia filimbi ya kwanza mpaka filimbi ya mwisho wa mamuzi. Tazama jana Max Zingeli kakimbia eneo kubwa sana la uwanja. Alikuwa na uwezo mkubwa sana ku connect team na ndiye ambaye alipoteza aliwapoteza jeketi Tanzania kutoka kwenye shape uh, yao kuwafanya wawe uncomfortable kwa sababu unapata pesa kutoka kwa Max Zengeli wakati ambao una creative midfielder Stefan Aziki mwenye uwezo wa kushoot from distance mwenye uwezo wa kuingia ndani na mwenye uwezo wa kutengeneza nafasi mudathi ya ya bas dhidi ya Nasser Mawrid pamoja na Najib aliwa uh, aliwa disturb kweli kweli eneo la kiungo la JKT Tanzania kesi ya kwamba sasa mechi ikawa mkononi mwa Young African kuanzia dakika ya hamsini mpaka filimbi ya mwisho wa maamuzi unaona kabisa JKT Tanzania it's like walisalenda wakasema sasa wakae kwenye zone yao na wasubiri react, uh, reaction ya ya Young African itakuwaje na wakati ambao walipata nafasi ya kwenda mashambulizi yalikuwa yafiki kwa sababu tayari nguvu kubwa ambayo walitumia kuanzia uh, dakika ya kwanza mpaka dakika na tano mpaka dakika 60 ilikuwa ni kubwa mno. Kwa hiyo walikuwa wanacheza huku wanawaza namna gani ambao watatunza energy yao na wakati ambao huo ndio wakati ambao kocha alikuwa anafanya mabadiliko wa kuingiza wachezaji wengine ambao wanaingia wanakuta tayari Young Africa na umechanganya na sio kuchanganya tu Young Africa tayari hawajatoka kwenye shape yao. Na kitu wakuta kuta kitu Tanzania hakina tofauti na kitu wakuta kuta timu zote ambazo zimekutana Young African katika michezo sita ya mwisho ambayo Miguel Gamond ameiongoza uh, ameiongoza klabu ya Young African dhidi ya uh, Azam waliongoza kwa possession dhidi mm. ya Simba waliongoza kwa possession dhidi ya uh, Asas Jiboto waliongoza kwa possession dhidi ya KMC waliongoza kwa possession dhidi uh, ya uh, ya JKT Tanzania jana waliongoza kwa possession tafsiri yake ni kwamba uh, klabu ya Young African ina uwezo mkubwa sana wa kumiliki mpira na sio wanamiliki mpira tu wanamiliki mpira kwa kukupa madhara we mpinzani kwa sababu uh, Johan Cruyff anasema timu inamiliki mpira lakini inamiliki mpira kwa, kwa sababu gani inamiliki mpira kwa sababu inataka kupata 
bao mm. na kuna kauli moja ile aliwahi kuitoa Ian Clive katika Principles of Football aliwahi aliwahi ali, ali kusema kwamba uh, tunacheza na kumiliki mpira sio kwa sababu tu tumiliki mpira na kuwa wakubwa uh, kuongoza kwenye possession lengo kubwa la kumiliki mpira ni kumfanya mpinzani awe uncomfortable sasa ile uh, kumfanya mpinzani awe uncomfortable ndio ambayo inamfanya mpinzani atengeneze makosa kama ambayo tuliona jeki Tanzania sasa matokeo yake ni matokeo yake ni kwamba Young African wamenufaika na hayo mabao matano ambao kwa ujumla wametoka kuzungumza hapo katika michezo mitatu ya mwisho wamefunga mabao 15 mm. lakini katika michezo mita, uh, sita rasmi ambayo uh, Miguel Damonda imeongoza Young African kuanzia ngao ya jamii mpaka mashindano ya kimataifa na michezo miwili ya ligi Young African imefunga mabao 19 uh, katika hayo mabao 19 wameruhusu kufungwa bao moja tu dhidi ya Asas Djibout mm. wameondoka na Christ tano katika michezo sita ya mwisho uh, Stefano Ziki angalia aina bao ambayo amefunga Max Zingeli kafunga mabao mawili eh, mabao mawili jana na kutoa uh, assist moja maana yake ni maana ni kwamba Max Zingeli katika uh, michezo ambayo amecheza unaweza kuona amekuwa na uwiano mzuri mechi mbili za mwisho kafunga mabao manne na kutoa assist mbili uh, kwa maana katika assist ambazo amezipiga so far assist moja plus assist moja ambayo uh, assist mbili ambazo alizipiga katika mchezo wa Azam pamoja na ule mchezo Uh, wakeza wakeza chief ambao alitoa assist moja mm. na hii inatokana inatokana kwamba kocha wa Young African Miguel Gamont hajabadilisha system ya wachezaji zaidi ya yote anaongeza uh, speed na umiliki wa mpira katika kikosi chake ndio maana ni rahisi kumsikia mtu anakwambia yanga hii ya Gamont ina utofauti mkubwa na yanga ya, 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 ya Nabi kwa sababu utofauti wake ni utofauti wake ni kwamba wana uwezo wa kumiliki mpira na wana uwezo wa kumpa pressure mpinzani kwa kutumia kasi afu channel zote zipo active. Jana aliwatega sem moja uh, jaketi Tanzania. Ambao hapo ni kwamba unaweza kusifu jaketi Tanzania. Alipowatega ni kwamba alikuja na Kennedy, si ndio? Alafu kaja na mm. Konkoni. Mm. Kennedy kama right wing. Lakini kuna wakati fulani unaona shape inabadilika, Kennedy anakuja kukana uh, na Konkoni. Na shape eneo la kiungo inabadilika kutoka kwenye 4 2 3 1 walikuwa wanacheza 442. Hapo ndipo ambapo kuna Osif Katanga pamoja na mwenzake Wema Sadoki kwa sababu ni Kennedy peke yake ndiye alikuwa na madhara zaidi eh, tofauti Kwa na Konkoni kwa sababu alimman mark. Ngoja uh, Nixon pili twende tuka tazame kile alichozungumza kocha wa Iyanga lakini pia tutasikiliza uh, pia ame tutakutazama pia uh, mchezaji Aucho ambaye yeye alimiliki dimba pale mm. na tutakutazama kile alichokizungumza kitafu tarajia hapa kuna kitu nataka tutazame alafu tutakuja kukuuliza baada kutazama kile ambacho wa wamekizungumza wote pamoja We lucky we score the goal in the last second the, the first half we get more confidence and we we open the other team must be open a little bit and the second half we we really we play great football we completely dominate the other team we created chances and we we score chances really very happy with the performance with the players i am big congratulation for for them i'm, I'm very happy for the fans for Wanachi's uh, Wanachi's I think are uh, more than happy no I feel him very happy to be part of this family of uh, Wanachi's uh, I say at the beginning we coming here to work hard to try to to do our best for 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 to continue to to achieve things with the, this great club for me is a is a very very pleasure to to work here is uh, I'm very proud I repeat and, and as well uh, all my staff uh, the they working hard we are very happy and we we are I cannot say how happy we are to score goals and see how is the fam as well no? uh, I don't speak individual the players uh, I'm I'm happy in general with the the performance of the players sometimes some player play better than than other but for me the most important is how the team is playing uh, uh, i always say to the player the most important is the team it's not the names if everybody can give all his best the team will will play very well uh, konkoni need time to adapt uh, to to adapt to the league the new players um, we are satisfied we are happy we have uh, uh, clement and cise as well 
Uh, is where uh, he, he has a collab with the national team. He's a young, young player as well. And I give minutes to both of them for get confidence and try to score goals. Come on, ndio anazungumza na Dickson moja kwa moja hapo. Mm. Uh, lakini bado ngoja kwenda tumsikize Aucho tutakuja kurejea hapa tuweke yote kwa pamoja. Aucho naye amezungumza kiungo wa kutumaniwa na wa Dying Africans uh, raia wa Uganda. Tumsikilize mara moja fu tureje tena hapa. The, the tactics for the coach because he give us everything we need and uh, he gives us the freedom to play. So we, he just tell us just relax and uh, move the ball, move the ball faster, and the team will get tired. So that's all, that's always all the teams we play in the second half. We score more games in goals in the second half because they get tired in the first half because they need to move a lot and uh, that's why that's how we do it. Naam, tuanzie kwa coach Agamondi pale alafu tuje kwa Ucho hapa. Unaona kabisa kwamba hivi sasa Yanga uh, wana kitu ambacho wanakitenda kwa maelezo yao. Uh, Tukianza coach mwenye alichozungumza pale, ana furaha na matokeo yote kwa ujumla alo anayapata haya. Yanamfanya naye ajione kwamba uh, uh, anafanya kazi ile sahihi tofauti na watu walikuwa wanafikiria kwamba ameondoka ah, Nabi sasa coach alokuja inakuaje. Kwa hiyo anafuta ufaume wa Nabi taratibu hivi. Ah, sio rahisi kufuta mm. ufaume wa Nabi. Mm kwa sababu unapozungumza farme ya wanabi unaanza kuzungumza kwenye mataji mm. ya yeah, kwa sababu hivi sasa ya Afrika ni unawasifu kwa performance mm. na result lakini kwenye trophies bado hawaja uh, hawajafika kwenye level hiyo ambayo nabi alichukua trophies yeah, wakiangalia taji la kwanza tayari wameshalipoteza mm. eh, langa ya jamii kwa hiyo ili kum, kumweka kwenye daraja la nabi la nabi ya. bado japo anatia tumaini kwamba anaweza kawa uh, sahihi wa, wa Mohamed Nasuddin Nabi na unaweza kuona kupitia hilo uh, ameona aliona watangulizi wake walichokifanya katika kutengeneza team that's why haja change system mm. ya, ya team mm. zaidi ya yote amefanya kile ambacho tunamsikia au tu anachokwambia kwamba uh, anakwambia always move the ball mm. quickly yani mm. muda wote ondoa mpira kwa haraka na yeah. uh, kimbia uwanjani na unapofanya hivyo unawafanya pinzani wako tumia nguvu kubwa kwa sababu dimoso kwenye mpira hakuna jambo kubwa kama kukaba yani unajua kukaba kunahitaji ufanye sprint mm kwa sababu mpira na mpira mwingine na mwingine yuko hapo mm, adui adui mm. Kwa hiyo na kuja kusprint kukukaba wewe, mm, si ndio? Mm. Wewe utamove mpira hapa. Mm. Nitaondoa mawazo yangu kwako. Nitaenda kwa huyu. Huyu hapa ya. Maana yake ile pa pa. Mm. Tayari umefanya sprinting. Na kwenye football wachezaji wote waulizo watakwambia. Hakuna mm. kitu anachogopa kama, kama sprinting. Ni kitu ambacho kina kinachukua energy kubwa sana. Na Young African wanawalazimisha wapinzani wao wakimbie kwa sababu wanakuja in number na It's like wanataka wakupe wa kuonyeshe kwamba uh, mpira huu hapa uchukue sasa uh, ile hali ya kukuonyesha mpira huu hapa uchukue na kushindwa kuchukua inakuwa na athari. Kwa maana nafikiri kama kuna kitu ambacho uh, Young African amenufaika ni Gamond kutoka kubadilisha kubadilisha system ya Young African ya uchezaji lakini kubwa zaidi kuja na uh, kitu tofauti kuingiza philosophy taratibu kwa kuangalia namna gani ambavyo anatumia rasilimali hizo nazo kwa kwa kwa, kwa, kwa ku hakikisha kwamba timu ina ina iko vizuri kifiz, uh, fitness. Sasa kama iko vizuri fitness unachofanya unachopaswa kuambia ni nini? Wapi idea ambayo wao wataitaingia kichwani alafu waitimize ndio mwanzo kuona Max Zingeli. Sasa akalipewa free roll, yani anatembea mm. eneo lote la uwanja. Yani namna ambavyo Max Zingeli anavotumika ni kama ambavyo Kevin De Bruyne huwa anatumika uh, Manchester City. City. Anafanya movement katika eneo lote la uwanja yani na u, kwa sababu gani kwa sababu ana energy na kufanya movement eneo lote la uwanja maana yake atakuwa karibu na Ucho atakuwa karibu na Stefan Aziki atakuwa karibu na eneo la ushambuliaji kwa maana it either yuko uh, muso, uh, musonda ama mzinze atakuwa nao karibu lakini pia yeye mwenyewe atasogelea lango ndio mwanzo kuona bao la kwanza lilofunga bao la pili ame shoot lika kipa ka save lakini kwa sababu ana kasi kaingia kwenye boss kakuta nao kapiga. So nafikiri uh, ni advantage ambayo wanao ya Afrika ni ambayo inaendelea kuwapa faida kwa sababu hata usajili wao haujia Elite ya kwamba baada ya wachezaji ambao wamesajiliwa gari ya waka hasusan eneo muhimu eneo la ushambuliaji mm, mm. lakini wale ambao wamewasajili 
wanaonekana kutengeneza uh, muunganiko mzuri na kuziba magep ya baadhi ya wachezaji ambao pengine walikoseka. Asante Dixon Pilipili. Uh, hebu tuende kutazama mashabiki kile. Unajua baada ya kupata kipata unasema kileta majivuno. Kauzo <laughs> majivuno. Kuna maneno yamezungumza wengine wanasema watu watamani tarehe 11 tarehe 5 tarehe 5 Tare Novemba. Eh Novemba inapigwa kare koda. Unasema ingekuwa hata leo hii kuna salamu zinaenda huko. Ile copy na kupest hamsa. Eh hamsa zinaenda huko. Hebu tuzame kile mashabiki walichozungumza kuelekea mchezo huo lakini pia baada ya mchezo wa jana kutamatika wamezungumza mengi kweli kweli. Mimi nimechukua macho cha machache tu ambayo alikuwa anatazama kile alichojivunia. Kipato kinaleta majivuno. Hebu twende hapo kwanza. Mmempiga ipewe cha kizaleno kwa sababu alisema atakuja kwa yanga kama chama cha kizaleno. Lakini tumwambia nguo zao tunawapa cha manzi au tupelekee kitu cha polisi chochote. Gonda zao tumwambia tuletee cha manzi au chochote. Tumepiga pira kubwa mno mzee baba. Ndio pira ya Diamond ile pale. Pira ya Diamond pass Diamond. Tumepiga mpira ambao kwa hazi ya kitaifa. Sasa hii ni salamu. Mwendo wa tano tano. Mwezi wa 11 tarehe tano atapigwa tano. Yaani hizi ni salamu kwa madunduka. Mwendo wa tano tano. Yaani tukishapiga tano mkono wa 100 mia mwezi tarehe 11 mwezi wa tano tarehe tano mwezi wa moja tutampiga tano sisi tumeweka tumeweka standard yani leo mimi nashangaa leo unamuona diamond yuko Tanzania afu kocha cha HSC anataka cheka yuko Uingereza kwanza kwa kipekee kocha amesema wachezaji wawili bado hawajaja katika ofiti wao yani Max Zengeli pamoja na Pakome ndio wamesema bado hawajafika kile kiwango ambacho wame sasa jenga picha Yaani kwa standard ile pale Max Zengeli anatia goli mbili msimu kabingwa alitia goli mbili ligi kuu atia goli mbili tena wamedia alitia goli moja kwa kiwango kile anasema bado sasa jiulize akifika asilimia ya uwezo wake inakuwaje ile ndio amekuwa MVP wa Kongo soko kwa bahati mbaya yani kwa uwezo sasa ule Max msimu huu yani mchezaji bora msimu huu haiwani bisi sisi ndo tutaamua yani hawazizikii au pakome au Max wale wengine watatafuta kiatu cha dhahabu kama, kama msimu uliopita mambo kama matano hivi kwenye Uislamu na ili yanga ikufunge lazima goli zianze tano zinapatikanaje unafungwaje kutana na yanga ndio utatoa maelezo vizuri wananchi mimi ninachosema sasa hizi kilichobaki ni kwenda kununua nguo tu kupendeza zile nguo ambazo zimetoka mpya mashati sijui nini yani kilichobaki ndio hicho timu inatulizisha kwa kila jambo waloko wanataka stweka goli tano akiona zimefungwa anaondoka wanalizika hakuna mtu ambaye hajalizika mpaka leo hii watu wote tunalizika mimi ninachosema Watu wasizungumze kuhusiana na Yanga. Diskasini kuhusu timu zingine. Yanga ni kama Manchester City, sisi kwetu msimu ndio umeshaumaliza. Tunasubiri kuona kimataifa tutakachokifanya. Na nina uhakika kwa timu namna ambavyo inaenda. Hapa bado hatujapata hatujapata chemistry muunganiko mzuri wa moja kwa moja. <laughs> Kipato uleta Ajibuna wana staili mm. uh, kuzungumza hicho ambacho anakizungumza kwa sababu unajua football ni mchezo wa wazi mm. ni mchezo ambao unachezwa hadharani uchezo chumbani kwamba ba nimefunga bao tano afu watu wajaona ni mchezo wa wazi kwa hiyo uh, wana staili kujipongeza na kufurahia matokeo <laughs> hayo ambayo wameyapata uh, ukimsikiliza shabiki anachokizungumza Dimoso mm kwamba kwa nini Gamondi kwa hapa afu kocha wa Chelsea kwa anachika cheka tuseme kule. <laughs> yeah, inawezekana <laughs> lakini levels levels zinafuatiana. <laughs> Point moja ambao nime nimeiona hapo mm. ni kwamba angalia namna ambavyo wanafunga. Uh, yaani goal distribution kwa upande wa club ya Young African. Niambie ni mchezaji gani wa eneo la juu ambaye hajafunga kwa Young African katika michezo sita ya mwisho. Mpaka sasa tayari kila mmoja anajifunga. Kila mmoja akafunga. Mm, mm. Stefan Ziki kafunga zaidi ya mabao mawili. Uh, Max kafunga. Clement Mzinze kafunga. Nani Konkoni kafunga. Kennedy Musonda kafunga. Na ili uwe na timu ambayo utakuwa na uhakika wa kuondoka na taji, lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza kufunga. Kwa sababu Ushindi ni nini? Ushindi ni kupata matokeo zaidi ya mpinzani wako. Mpinzani wako asipofunga, funga wewe mm. ili ushinde hiyo mechi. Kwa sababu ushindi ni kupata kufunga mabao mengi zaidi ya mpinzani wako. Akifunga bao mbili funga bao tatu. Akifunga bao moja funga bao mbili. Asipofunga funga bao moja unaondoka na ushindi. Na ili uwe na hiyo uh, huo uwezo, lazima uwe na uwezo wa kufunga. Na ili uwe na huo uwezo wa kufunga, lazima wachezaji wako wawe na uwezo wa kutengeneza nafasi na kuzitumia nafasi kama wachezaji uh, as a team kama groups kama individual 
Okay asante. Nixon ngoja uh, nikirejea pale tutaanza kusoma jumbe ambazo zimefika hapa kwa kutoka kwa mtazamaji wetu pale ambaye anatuma ujumbe hapa ataanza kusoma. Lakini kwanza nifunge historia yanga kwa kumtazama meneja wa habari wa kikosi cha Dayang Africa. Ali Kamwe naye alizungumza baada ya dakika tisini kukamilika. Kwa uchache sana alafu turejea hapa nje somea alafu ambazo zimetumwa na watazamaji wetu kwa muda huu. Karibu sana. Tutazame iki. Uh, msimamo wa ligi kuu ya NBC hauwezi kuwa msimamo na ukavutia watu kama timu namba moja sio yake. Leo naamini watu wote ambao wanaifuatilia ligi kuu ya Tanzania, ligi kuu ya NBC wakiuangalia msimamo watakuwa watabasamu wakisema leo mwenye ligi yake amerudi kwenye nafasi yake. Kwa hiyo namshukuru sana Mwenyezi Mungu na niwaambie wanachama na mashabiki wa Africans vipigo vinaendelea. Lengo letu kama Young Africans ni kuja kumkanda mtu goli kumi bado hatujalifikia. Hizi tano tano kuna siku tutaziunga kwenye mechi moja zifike kumi. Yanga tunachokitafuta ni mechi kumi, pointi 30 magoli hamsini. Umeelewa? Au bado? Maana hii sawa sawa. Nasema hivi tunachokitafuta ni mechi kumi, pointi 30 magoli hamsini. Sijui mnanielewa? Yanga Africa tulofikia sasa hivi. Hii timu ishavuka zile level za kuwa kauka nkuvae. Hii sio timu yanga inacheza kikosi cha kwanza unakalili kama wimbo wa taifa. Unajua wimbo wa taifa unakaa Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Afrika. Huo huo kila mwaka yanga sasa hivi itabiliki. Leo unaweza ukawaza hivi, akaja yao yao kesho akaja kibwana. Akaja Lomarisa kesho akaja kibabage. Midfield akaja Aucho kesho akaja Mkude. Yaani yanga inabadilika badilika hivi. Kwa hiyo watu wajipange huko mbele na wanatoa hela kwa waganga sasa hivi tunawasumbua kuli kweli. Sasa wewe ukamloge nani? <laughs> Ukipeleka festival hii nakupa hii. <laughs> Waganga watalaumiwa mwaka huu. <laughs> na juzi mlimsikia Gamonde amewaambia mnachokiona kwa Max ni asilimia 30 tu ya utimamu wake wa mwili. Akifika asilimia sabini, Max ataanza kuondoka na mipira hapa. Bana, uh, sisi hatuna cha kuongeza hapo Dickson Mpilipili. Ah mimi nina cha kuongeza. Eh, Una cha kuongeza ndugu yako. Bado kuna mwasho wa kushika hapo kwenye point ya Max. Okay. Max nafikiri kwa fomu alionayo. Mm. Uh, Tanzania atapita. Mm. Mm. Yaani anaweza kaondoka kabla ya muda wake. Kwa fomu alionayo. Mm. Kama ata kama ataendeleza ata hii. Huu uh, unaweza kuwa ndio uh, anaweza kadumu kwa mwaka mmoja. Haya <laughs> bwana. Utabiri wa Dickson Mpipili anasema kwamba anaweza kadumu kwa mwaka mmoja. Mmoja. Alafu baadaye aka akasepa asante sana nyinyi ambao uh, wote umetuma ujumbe hapa ni washukuru sana 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 sababu ni watu muhimu na tumeona arafa zetu tuzipitie kwa uchache alafu tuende zetu tukatazame taarifa nyingine tulianza mchezo wa jana wa Dayang Africa tumeketi kwa sababu ni mchezo ambao ulikuwa na hisia kubwa kwa kweli ujumbe wa mfupi utakuwa bomba zaidi Joseph Mara alimekona kutoka Tarime lakini ujumbe wako ni mrefu sana wao ni uliandika ni marefu kweli kweli atosha hivyo na huyu ni kushukuru tena mwingine uh, Jumla kama jirejea mara pili huko kwa hiyo tuma mara moja. <laughs> La, tafadhali usipige simu bwana. Ukipiga simu kidogo unatupa wakati mzito kweli kweli. Ah sana wapata vizuri ni muite kama Jonas Milton kutoka wapi anajua mwenyewe hakuandika <clears throat> lakini pia Haji Temba uh, Haji Tamba sema yanga wataji wataji watajifanyaje watajipindua wenyewe kivipi? Mm, Sijaelewa ndugu yangu ayo uh, wajipindua kati wa wanazidi kupanda juu okay asante uh, labda naimaanisha rekodi yao siku iliyopita na wata mm. wata, wata ivunja wao wenyewe mm, labda labda hivyo anasema na kubaliana na Ali Kamwe eh anaitwa Bwaka ndani ya Kibiti Kibiti Kopwani hii mm. bila shaka si ndio Dickson Philip yeah. na asante lakini pia huyu hapa anasema uh, hii anasema anamkumbuka anakumbuka muziki wa school stella unaanza ndivyo unavoisha kasi ya hatari ndio yanga hii ya gamonde ah kwa maanisha hivyo kwamba muziki wa muziki wa school unavoanza kwa speedi na unamalizika kwa speedi hivyo hivyo ndio kasi unaenda hivyo hauna muda wa anti hauna huo ndio kianza tu pale mwanzo mwisho kwa kusubiri muda wako Ha? Na nyenye hizo. hizo skusi bwana. Sasa vile biti yake inaanza kukimbia, imeanza mwanzo mwisho. Ndindi. Eh, ndio 
kuleta masabu. Anaitwa Gamu Usonyo wa Kibale Muleba Kagera tuko pamoja sana. Kagera yuko? Ah, sante. Ndugu yetu na wewe kwa huyu anasema kwa majina anaitwa Alexi Pastori. Yanga haishikiki kaka. Haya bwana haishikiki. Tunakubali hivyo kwa maneno yako wewe uchozungumza. Kwa majina anaitwa Alexi Pastori ya jumbe yako majirajia tena yes. Jumbe mmoja mmoja hivi ni napoa sana unakuwa Unakuwa mzuli zaidi Kwa tuchazame kwa raka raka kutoka wapi huyu anasema yeye Anitua Mara Batazari kutoka kule Mara Serengeti Dixon inauliza kuna watu wanasema yanga inakutana na vibonde ah, no, Yanga inakutana na vibonde ni uwezo wao ndio mba unawafanya timu nyingine unekana vibonde Kwa sababu katika mechi sita wame dominate mechi zote na wame, tenge, wame funga na mabao mengi dhidi ya team giant na team zile ambazo pengine walikuwa ni rahisi kuhisi kama okay. kibonde jaketi Tanzania walikuwa jaruhusu bao katika mchezo wao wa ligi lakini wameruhusu bao against young african jaketi Tanzania wana chazaji experience kina Ndemla kina David Bryson kina Edison Katanga wa Masadoki kina Nelson Maurid lakini wameruhusu mabao matano kama ilivyo kwa kwa KMC pia Asas Jebot na vilabu vingine kwa hiyo haikutana na na timu vibonde Vibon, lakini yeah. ubora wao ndio ambao unawafanya uh, timu hizi nyingine zionekane vibonde vibonde asante yeye yeah, anauliza vipi kuhusu skudo uh, jina lake but bali unikimbia hapo coach alisema kwamba ali aliwasili siku ya Ijumaa ngapi Ijumaa ni yeah, aliwasili hapa na tulionyeshwa picha yeah, zile kwamba aliwasili Ijumaa uh, kwa kwa hiyo akamiss game mm. ya yeah, Ijumaa Jumamos Jumapili Oh, nafikiri ndio sababu ya kumiss game. Coach alizunguka siku ile lakini Dimos. Eh hey, ya, yeah, 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 nafikiri mtazamaji mm. angekuwa anafuatilia kipindi cha Dimbani kila siku muda kama huu angekuwa anapata update kama kama hiyo ambayo ambayo ameuliza. Asante kutoka mtongani pale ujumbe wako nimeona hapa lakini nikimbia haraka haraka mekuaje hapa nitarudia tena baadaye kuja kusoma ujumbe nilimaliza na huwa pa mwisho alafu uh, tusonge mbele tuna taarifa nyingine kaka Dickson matangazo ya Radio Free Okay watu mtwara hawa watu ah Radio Free Africa mtwara mtwara tutaeleka vizuri sana tazama juu yetu mm. wa Star TV na ndio tunaamini ndio wasikilizaji wetu wa Radio Free Africa kwa hiyo tukutane pia kwenye mm. mchezo pale saa 2:30 na nusu yeah. usiku hadi saa 3 <laughs> na nusu usiku huyu jamaa bwana anaonekana tunaamana naye eh, tunaamana naye <laughs> tunaziona naye kwa hiyo kwa raha sasa ndio raha hiyo bwana Tukushukuru sana ndugu yetu kutoka Mtwara ni wala ni wangu kule na kwingine kwa kote mm. na nyinyi watu muhimu masasi kuna mtu mmoja anatoa lukuledi mm. kama masasi mara nyingi sana huwa anatupa update ya, ya kituo cha Radio Africa kule kinavyofanya yeah. vizuri kwa hiyo tukushukuru sana Tanga wanakutana na timu dhaifu sana katika Tanga nadhani kuandika yanga kwa maana yanga <laughs> katika yeah. Tanga lakini kuandika jina lake hapa nikushukuru sana pia Uh, huyu anasema yanga ni shida hivi sasa kuandika jina na ujumbe wangu wa mwisho ni kutoka kwake Christopher Joseph kutoka Serengeti yanga ni bara asante sana jumbe zenu nyingi tutaweza kuzisoma tena baadaye kwa sasa twende tukatazame upande wa pili wa michezo nini kinachoendelea na twende kwa wekundu wa msimbazi uh, Dixon Simba wameelekea nchini chini yetu jirani hapa majirani zetu hapa Kenya, Kenya wameenda kuweka kambi kule na dhana kucheza michezo ya kirafiki kwa ajili ya kujiwinda na mchezo wao uh, hatua ya kwanza kwao lakini mm. wazao walikuwa ni hatua ya pili sasa yeah, yeah, na ya power dynamo na kwa ujumla katika mashindano ya mm. ligi ya mabingwa ni hatua ya pili kwa timu zote yeah. eh, mm. ya umeanza hatua ya kwanza hatua ile ni hatua ya pili kwa sababu mm. second preliminary round na yeah. kuna first preliminary round nafikiri kwa upande wa klabu ya, ya Simba uh, ukiangalia wamepiga mesaa wakagundua kwamba wanahitaji ku uh, refresh kwenda sehemu ambayo wanataka pata mechi nyingi za kucheza mm. za kirafiki dhidi ya timu tofauti tofauti ambazo pengine unajua ni ngumu kucheza mechi za kirafiki na timu ambayo ipo mpona uh, daraja moja mm. mashiriki mashindano yanayofanana kwa hiyo ni ngumu sana kuona maybe Simba angekuwa Tanzania wakacheza labda na Azam mechi ya kirafiki ama wakacheza labda na Mungu na vilabu vingine ingekuwa ni ngumu sana kwa hiyo wameona hiyo opportunity ya kwenda nchi ya jirani ya Kenya kwa ajili ya kufaya kuweka kambi na kucheza uh, michezo hiyo ya kirafiki lakini kwa ujumla Simba bado timu haina uh, system mm. eh, na kutokuwa na system kuna sababu na vitu vingi fitness ya wachezaji wa Simba iko down sana ndio maana unaanza kuona wachezaji wao hawakimbii sana eh, ndio maana ni rahisi kuweza kuruhusu mabao lakini pia unaweza kuona bado inaonekana kocha Robertinho mm. hajaweza kuweza ku, eh, kutengeneza kikosi chake vizuri technical na tactical kwa hiyo kupata almost eh, uh, wiki mbili tena ni wakati mzuri kwa sababu naamini kwenye football 
wiki mbili zinatosha sana kujiandaa na kikosi chako na kuandaa timu e, kwa sababu ya namna gani ambavyo unatengeneza mchezaji mmoja mmoja kiakili kimwili mm. na uh, unatengeneza group pamoja na uh, kutengeneza pattern mm. na combination katika timu yako mm. na kwa ujumla unavuna kile ambacho wewe umewapa wachezaji wako kwa, kwa wakati huo ili waweze kuki timiza uwanjani kitu ambacho kijaonekana na sababu kubwa ambayo naweza kwenda nasumbua ni Robertinho alichelewa kwa asili gambini kule Uturuki Uturuki kwa hiyo Simba walikaa almost wiki mbili wakiwa wana kocha mkuu sasa kocha kunolewa na kocha msaidizi ama kocha msaidizi akiwa na kocha wa viungo na mm. watu tofauti tofauti mm. pengine ni tofauti na kuwa na kocha mkuu kwa sababu kocha mkuu ndiye ambaye amebeba wazo la e, ya, wazo kwa mbali na yake inabidi mm. icheze vipi wa, iwaje mchezaji wake anapaswa kuwa na technical ability gani game, game awareness ya ina gani na kitu cha ziada ambacho atakiongeza pamoja na kumpa uh, maelekezo ya moja kwa moja pamoja na programs ambazo yeye amekuwa ameziset kwa hiyo kosekana kwake kwa namna moja mwingine nafikiri ndio athari ambayo unaiona kwa upande wa klabu ya Simba mchezo ambao amecheza ina wanaonekana wanacheza ndio wanapata matokeo lakini sana sana kwa kutegemea uwezo binafsi wa wachezaji uh, wanaenda Kenya wanapiga kambi pale na kirejea na uwezo kucheza dhidi ya Power Dynamo yeah. na Power walikutana wali, wali nao kwenye siku ile ya Simba Day Simba Day yeah. hapa unadhani utakuwa mchezo mwepesi kwao kwa sababu wamotoka kukuta kukutana nao na kuja kukutana nao tena kwa kwenye ushindani hapa wa kombe la klabu bingwa mimi natarajia kuniuliza kwamba unadhani itakuwa mchezo mgumu kwa sababu mm. kwa mchezo mwepesi ni mgumu kwa sababu wote wanakutana katika daraja ambalo kila mmoja anatamani kuingia katika hatua ya makundi mm. uh, Power Dynamo ni timu ambayo ni mabingwa watetezi wa ligi ya ya Zambia mm. na ni timu ambayo tayari imeshapata ladha ya mechi kabla ya mechi kwa sababu walicheza mchezo wa kirafiki mm. kwa hiyo wana ABC ya simba, ya simba mm. wa wanachezaji na atmosphere ile mm. ya siku ya simba day wanaelewa namna gani ambavyo wanaweza waka, wakatengeneza kikosi chao na bahati e, nzuri kwao ni kwamba katika ule mchezo walikuwa bado hawajacheza mechi zote za kimashindano lakini wanaenda kucheza dhidi ya simba wameshacheza mchezo wa kimashindano ikiwemo mchezo miwili ya ligi ya mabingwa kwa tayari uh, madhaifu yao na ubora wao wamesha wamesha ya wamesha ya baini na kutengeneza plani kucheza dhidi ya simba so nafikiri haiwezi kuwa mechi nyepesi itakuwa ni mechi ngumu sana lakini ukiweka katika mizania ya ya mechi huwezi ku, uh, ku uh, kuwa underrate power dynamo na huwezi kuwa overrate club ya simba yote kwa yote unasubiri kuona namna gani ambavyo hao makocha watafanya preparation yao kuelekea hiyo tarehe 15 ambayo game inaenda kupigwa mwezi unyao tatu na subiri na tuwatakie kila lakeli wekundu wa msimbazi kule nchini Kenya wanakwenda kuweka kambi yao kwa ajili ya kujiwinda na michuano hiyo ya kimataifa zimesalia sasa hivi timu tatu kutoka bara huko yeah. kuna Dynamo Africans kuna Singida Fortin Gate na Simba yenyewe yeah. mmoja tayari ameshaonesha mkono wa kwaheri kwa sababu ya tosha Azam FC kwa hiyo kila lakeli huko endako bwana kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars chawe kwa hadharani. Mm. <laughs> <laughs> kikosi kimekuwa hadharani lakini mimi uh, kubwa zaidi kwa langalia kwenye kikosi mm. juzi kilivyo mm. uh, ni kwa najiuliza tu mchezaji kutoka Diana Africans hakuonekana kama uh, ata, uh, uh, anafaa kuingia kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa nafika ndani ya kikosi cha timu ya Geita Mlinda Mlango anaitwa yule anaenda kule ndani kwenye kikosi cha timu ya taifa Ah of course Eric Johora kwa wakati huu ni miongoni mwa jina langu ambao current form inawabeba. Mm. Yeah, kwa sababu ukiangalia wanaoshindana nao wengi hawapo katika form walionayo Zuberi Foba mm. akiwa na Azam angalia makosa ambayo ameyatengeneza maturity bado imekuwa kimsumbua. Mm. Uh, Beno Kakolanya akiwa na Singida Fountain Gates unaona makosa ambayo amekuwa akiyatengeneza mm. uh, lakini pia ukiangalia wengine ambao wamekuwa wakicheza katika vilabu tofauti tofauti current form imekuwa ni kitu ambacho kinawasumbua sana lakini kwake yeye Johora mechi mbili za mwisho zote ameondoka na clean sheet na kubwa zaidi amekuwa na uwezo mzuri sana wa kufunga wa, ku, wa kutengeneza timu kuanzia nyuma kwa hiyo iko ndio kikosi chenyewe ito of course yeah. mm. uh, unaweza kuona Ben Wakolanya yuko pale kutoka Singida Metacha Boniface Mnata yuko pale na Eric Johora hao ndio linda langu ambao licha ya kwamba Uh, licha ya kwamba wamekuwa wakifanya vizuri kwenye timu zao lakini pia nafasi ya kuonekana na kusajiliwa kwenye, uh, sorry kuitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa mm. wameipata kwa sababu ya kwamba Beno ameenda pale licha cha kamoto ambazo amezipata akiwa na Singida Fountain Gate 
lakini experience yake imemfanya aitwe kwenye timu uh, mtacha Boniface Mnata experience pamoja na current form pia akiwa na Young African amecheza uh, amecheza amepata nafasi kucheza idadi uh, ya mechi chini ya Miguel Gamond kwa amepata opportunity mm. na ukiangalia Johora pia yeye ndiye ambaye amecheza almost dakika 180 akiwa yupo na kikosi cha 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 Gito kwa hiyo nafikiri alistahili kuitwa uh, kama mdina langu namba 3 katika kikosi cha 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 timu ya taifa na ukizingatia ametoka timu kama Young African ambayo ina makocha au goalkeeper wazuri ambao walikuepo pale. Uh, kwa hiyo tunaamini na uzoefu wake kucheza nje ya Tanzania pia ni kitu ambacho kime kimechagiza kuitwa. Hapo ndio. Dimonso kiangalia kikosi. Uh, Uko sema kabla ya kusema John Boko na yeye kujumuishwa pale. Ah. Kuona John Boko anajumuishwa kwenye kikosi maana yake Tanzania tuna washambuliaji. Mm. Kwa hiyo utafanyaje? Inabidi uende na huyo yule naye haijalisha anapata nafasi ya kucheza ama mpate nafasi ya kucheza haijalisha anafunga ama afunge lakini kama tungekuwa tuna washambuliaji wazuri John Rafael Boko asingekuwa na wakati wa kuitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania kwa sasa okay kicho kicho nisikitisha ni kuona timu ya taifa ya Tanzania inaitwa hakuna natural left back yani humoni uh, sio Nixon Kibabage sio uh, Mohamed Hussein Shabalala mm humuoni Edward Chazi Manyama, humuoni David Luhende, haumuoni Emmanuel Chazi Lukinda wa Namungo. Kikosi kinaitwa hakuna natural left, left back. back. Mm. Sikitiko lingine kikosi kinaitwa hakuna natural right back. Humuoni Shomari Kapombe, sio ki, uh, sio kibwana Shomari, sio Israel Patrick Mwenda, sio uh, uh, Lusajo Mwaikenda, Kevin Kijiri wala mafullback wengine wa kulia ambao wamekuwa mm. na uwezo mkubwa. Unaona kabisa kikosi hiki walioitwa wengi kuanzia nambali nne Dimoso mpaka wanakuja kumtafuta uh, yani mpaka wanakuja kumtafuta nambali saba Yani kuanzia Dickson Job ni center back, mm. Bakari Mwamnyeto center back, Ibrahim Amadi Baka center back. Mm. Si ndio Kennedy Juma ni center back. Mm. Ukiangalia Abdul Marik Uh, Zakaria wa Namungo ni center back. Mm. Uh, Novato Dismas amekuwa akicheza kama mm. kiungo mkabaji, uh, kiungo mkabaji lakini pia amekuwa akicheza kama center back na mara chache amekuwa akicheza kama left back. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unaenda kutana na Algeria ambayo kama hauna watu ambao wana uzoefu katika hiyo position na wamecheza na kuona makosa na kuyaboresha ubora uh, alionao kupunguza makosa na kuboresha ubora alionao mm. kwa muendelezo wa mechi ambazo wamepata za kucheza ni rahisi kutengeneza makosa kwa sababu kuna uh, role and positioning yani majukumu ya eneo ambalo wanacheza na, na utimilifu wake hapo ndipo ambapo unahitaji uh, mtu ambaye ametaka kwenye position uh, na ndio natural position yake kuitwa katika timu ya taifa. Hao ndio makosa ambayo nimeona kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Yani katika kikosi ambacho kimeitwa, hayo ni hilo ni taifa la kwanza. Taifa lingine eh uh, kuna vitu vinachekesha Dimoso. Kuna mtu anaitwa Jonas Jerani Mkude. Mm. Yuko pale. Lakini kuna mtu anaitwa Faisal Salma Abdalla. Mm. Hayupo. Hayupo pale. <laughs> <laughs> Muna, una una inabidi sasa umwangalie Adel Amroch eh coach wa timu ya taifa Tanzania mm. na msaidizi wake uh, Ahmed Morocco, Morocco. wanawaza nini lakini mwisho wa siku hili ni kikosi ambacho ninaenda kuwakilisha Tanzania eh. ikifungwa ni Tanzania eh. na mtanzania ni nani mimi wewe ndio mtazamaji kwa lazima tuwa support bwana Haijalishi unaenda na sura gani lakini kwa sababu si yeye ndaaminiwa na na kiongozi wetu basi tuisupport na kambi inaenda wanaenda kuweka kambi wapi nchini Tunisia. Yeah. Ya, yeah, tunataka kambi nchini Tunisia uh, kwa ajili ya mechi ya tarehe saba dhidi ya Algeria. Asante sana lakini bwana kama tunakumbuka Juma alopita tuliketi hapa na kocha yule wa wa, wa 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 magolikipa wa Gaeta Gold. Ah tulikia tu ya ya ya. Kuna naye mengi kule kule miongoni. Kwa kwenye radio bwana. Unatanganya mafunzo. Ah amesema radio. Ah radio. Mapili kwa. Eh jumapili. Tuliketi pale kocha yule tukazungumza mengi kule kweli. Miongoni mwa swali ambayo nilimuuliza ni juu ya nafasi ya mlinda mlango Jora pale. Na nafasi ya mlinda mlango kwa jumla kwa ujumla. Na alieleza vizuri kwamba endapo atafanyia marekebisho yale makosa anayotenda. Jora ni 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 tunu nyingine ya taifa. Ya yeah, nafikiri tuka tusikilize kitu tulichozungumza kule uh, radio alafu tukirejea hapa kuna jibu tutalipata moja zuri zaidi. Yeah. Yeah.
nafasi ya kuzungumza na kocha Agostino Malindi kocha ambaye yeye ni kocha wa Lindalango magolikipa ambaye tuko naye hapa na mada yetu kubwa ya leo ilikuwa inahusu wa Lindalango namna gani ambavyo wanathaminiwa na ubora ambao wanauonyesha compared na Lindalango kutoka nje yani wa kigeni sasa tupo hapa na kocha wa Lindalango ambaye kashafundisha club to tofauti Stand United lakini pia kafundisha uh, Mbao FC kafundisha Geita na katoa Lindalango wengi kina mtaja Bonifasi Mnata lakini pia kina Ashimu Musa katoa uh, Lindalango wengine kimo kina Saibu Sebu wakina ma, uh, Makaka na, na Lindalango wengine wengi kweli kweli karibu sana mzee Eh asante sana ndugu mtangazaji. Nyinyi uh, mnafurahia kazi ambayo mnaifanya ya kuwa makocha wa Linda Lango? Aisee mimi naifurahia sana aisee. Sasa <laughs> kutokana nikiona vijana wangu kwenye timu wanapambana mm. na furahi sana kweli kweli. Mimi ni kwambie ukweli kabisa. Sijawahi kuwa kukaa kwenye nafasi ya kudaka katika mm. maisha yangu yote ya kucheza mpira. Sasa walikuwa kinaambia kwa kipa naona ah kama vile sasa ni bora niende nyumbani. Mm. Uh, kwa hiyo Nikuwa na washangaa sana kupata ile passion ya mtu kuwa kipa. Mna mnapataje hiyo nafasi ya kuwashawishi vijana ambao walikuwa na mtazamo kama wa kwangu ama wenye mtazamo kama wa kwangu kuwashawishi wao waenda langu. Ah hiyo changamoto ipo hata mimi wakati ninacheza kweli nilikuwa kwanza sitai kucheza ndani. Kwanza sipendi. Mhm. Lakini ningependa sana kudaka. Ndio maana naona mpaka leo kali yangu mimi bado yupo kwenye kwenye goalkeeping. Hata kwenye ukocha wangu mimi mm. nafanya kwenye goalkeeping. Napenda sana kwenye goalkeeping kwa sababu ni kazi ambayo naona kwangu inakuwa ni rahisi kuifanya kwa sababu nimeshaipitia hadi. Tuzungumze kwenye uh, hili swala la Walinda Lango kutoka nje ya nchi. Kuna wale ambao wanakuja na onyesha ubora na wale ambao wanakuja waonyeshi ubora. Tuanze na mfano Gigi Diara. Kwako wewe ndio kwako uh, kwa wewe ni Mlinda Lango nambari ngapi uh, kwa Tanzania kwa maana kuweka rank ya kwanza paka pengine ya mia huko. Um, kwa Walinda Milango wa kigeni Tanzania ambao naweza nikasema wanaweza kawapa changamoto hmm. magolkipa wetu wa Tanzania. Mimi na mimi Diara peke yake lakini hao wengine wote hata wa kwetu wanawashinda hata. Na ukijumlisha wa, wa kigeni na wandani nani ambaye unampa nambari moja? Mm, namba moja yani yani kipa yani kwa yani kipa nambari moja kwamba huyu huyu, huyu ni, ni mlinda langu ambaye amekamilika mm. kwa wote. Diara unampa namba ngapi? Diara ndamba namba moja alafu wengine watafuata. Kwa... Ndio wana uharibu mpira wa Tanzania kwa sababu wenyewe wamekuwa makocha wamekuwa wapanga timu. <laughs> Lakini yelikijoola na uwezo kabisa wa kucheza kwenye timu ya Yanga na timu yote ya Tanzania kama aliweza kucheza Burundi He, ni professional kwa nini ashinda aje kushinda kucheza Tanzania hapa kwa hiyo kuna vitu tu ndani ya yanga alivikosa ali, ali yani kutokuaminiwa yani lakini ni goalkeeper mzuri kwa sababu amekuja geita sasa hivi tunamtumia na unaona kazi anayofanya mimi naamini tunapokwenda huko sasa hivi mbeleni mwalimu atamuita national team na atakuja kuipambania nchi yake ulizungumza naye kitu gani ama mlizungumza naye kitu gani wewe moja na benchi la ufundi uh, wenzako kina Morocco kwanza wakati wa ambao ndio kwanza ametoa geita. Kwanza ni mshukuru kwanza mwalimu Moroko wakati Jola amekuja geita mwalimu nilikaa naye akaniambia agongea naye sana kipa Jola. Na sio Jola tu. Ongea na magolikipa wako wote. Eh? Waaminishe kwamba wanaweza kwenda kufanya kitu. Na kweli ndio ndicho kinachotokea sasa hivi. Mimi sasa hivi sina yani siumizi kichwa kwenye swala la goalkeeper ndio kwa timu ya geita. Yote mimi naemweka mimi naamini anakwenda kufanya kazi yake. Kiufundi Kiufundi ni kitu gani hasa ambacho umekimarisha ambacho hakuja nacho? Mm, kitu kikubwa yani kwenye kuongea uh, yani mnapokuwa mnacheza game ile kwenye kuongea ndio ilikuwa kidogo kama ilikuwa shida kisa hivi unaona anaongea anaipanga timu yake vizuri cross anacheza mambo mengine ni ya kimpira tu yani. Sawa neno lako kwa wanalangu wa Tanzania ambao wanaonekana uh, kuyush, ku kwa wakati mgumu kutokana na wale langu kutoka nje kuja Tanzania. Labda mimi niwaambie magolikipa wetu wa Tanzania wasikatishe tamaa na viongozi wetu wa timu ambao wanaleta makipa wa kigeni ambao makipa wengine wanakuta tunawazidi ubora waendelee kupambana wasikilize wasikilize walimu. Kikubwa ni kuwasikiliza walimu kila wanachotaka. Mwalimu yakuambia fanya hivi wewe fanya kwa sababu mwalimu ndio anajua kila kitu. Mazungumzo tuliyafanya siku ya Jumapili kule mm. tuka, katika kipindi cha michezo wa burudani cha Radio Africa na leo kitu na Jora anaitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Maneno yake kocha Malindi kama vile yalikuwa ya, ya, ya yanambashiria mema kijana huyu moja kwa moja. Ya yeah, unajua hao makocha wanapata nafasi ya kukaa na wachezaji muda mrefu uh, tofauti na pengine 
viongozi tofauti labda vingine na waandishi kwa hiyo wao wanajua strength na weakness ukiangalia pale mfano geita kuna walina lango wengi wakubwa na wazuri ikiwemo sebu sebu ambaye msimu uliopita alifanya vizuri sana mm. lakini pia uh, huu kocha Agustino Malindi amehudumu katika vilabu tofauti tofauti akiwa na walina lango tofauti tofauti mm. uh, alimtengeneza metacha Boniface Mnata mm. wakati ambao uh, metacha alikuwa anatoka Azam under 20 mm. kaenda prison hakufanya vizuri prison wakamuondoa mbao FC wakampokea hapa kwa hiyo wakati ule kuona competition kati ya metacha Boniface Mnata waka, uh, na mtu mmoja anaitwa Hashim Musa ambaye yupo hivi sasa ni mlinda lango wa, wa klabu ya Mashujaa Mashuja. alikuwaepo Kevin Gendelezi kwa unaweza kuona namna ambavyo ali develop Metacha Boniface Mnata mpaka anaitwa timu ya taifa unajua Metacha ameanza kuitwa timu ya taifa akiwa Mbao FC yeah. Yeah, baadaye akarejea aka akasajiliwa aka na Young African pia amekuwa na mtu kama Mohamed Makaka ambaye alikuwa na Stand United yuko mtibwa sasa ambaye yuko mtibwa sasa hivi amemtengeneza kwa wakati ule Mohamed Makaka asajiliwa kutoka club moja Tabora kwa hivi sasa amekuwa na wachezaji wengine ambao yuko nao hivi sasa yuko na Johora naye pia ambaye amemtengeneza kachilia ambaye kina Rahim Shena na lango nyingine tafsiri yake kwa nini me, tumepita huko kwanza yani kwa nini nimeamua kuwapitisha watazamaji huko e, ni kutaka kuonyesha kwamba anachokizungumza ana uhakika nacho ndio maana kacha anazungumza habari ya Johora hakutaka kukwepa kwepa kwa sababu ana anaelewa huyu mlina lango ana ubora kiasi gani ana madhaifu gani kipi anapaswa kuimarisha na kipi anapaswa kuki, eh, kukiondoa kwa hiyo nafikiri sijashangaa kuona matokeo yake ni kumuona Johora anaitwa kwenye timu ya taifa Tanzania kwa sababu performance wise amekuwa na wakati mzuri sana alafu kingine unajua Johora ana height nzuri sana ni mrefu ana uwezo kupiga kucheza mipira ya crosses ana uwezo kuanzisha mashambulizi footwork yake ni nzuri sana pengine pressure unajua uh, sio kila mtu ana uwezo kuhimili pressure yani ya uh, sehemu ya, uh, hizi timu mbili Simba na Yanga zina pressure kubwa sana uh, na uwezo jua mazingira gani alikuwa nayo behind huko kwa hiyo mimi nafikiri ni wakati wake kuonyesha uh, umma kwamba uh, he is the best na alistahili kurejea Tanzania na pengine kufanya vizuri na kupata opportunity ya kuitwa timu ya taifa. Asante kila wakati kikosi cha timu ya taifa huko mwendako na wachezaji wote tunasema nyinyi tunaamini sana. Sisi tuko nyuma yenu nyinyi tangulieni mbele vita hii tutashinda sote. Sisi tuondoke hapa tuende moja kwa moja katika anga la michezo kimataifa Dix Olympic muda wetu tunatukimbia kwa kweli. Moja kwa moja tuanzie kwa vijana PSG bwana baada ya uh, vurugu nyingi zilizotokea hapa za wao na Mbappe sasa mm. ni wakati usajili zinaendelea. Koromone mm. sikana anatakiwa kuenda hapa kuziba pengo la, la, la Mbappe pale. Randall Koromone mm. mwamba mwenyewe huyu hapo mm. by Paris Saint-Germain wanamtazama kama replacement ya uh, Prince wa Paris huyu hapo Kylian Mbappe. Hao wote ni wa Faransa wote wana aina fulani ya wachezaji ambao wanafanana speed pamoja na power lakini wanatofautiana technical ability Mbappe mm. ana uwezo wa kupunguza wachezaji wawili watatu technical ability yake ni kubwa scoring ability yake ni nzuri na nafikiri PSG wameona huyu anaweza kavaa viatu vya Mbappe kwa maana kwa aspect hizo mbili kwanza wanahitaji kupata prince wa Paris ambaye Mbappe akiondoka basi prince wa Paris awe Mm. ni uh, uh, London Colomo kwa sababu ni raia wa wa Ufaransa lakini kingine wanaona kabisa kwamba hivi sasa wapo katika project ya kutengeneza wachezaji ambao uh, sio gharama kubwa sana lakini wenye umri mdogo ambao wanaweza kudumu katika klabu ya PSG kwa muda mrefu kwa kipindi fulani PSG walikuwa wamejitanabaisha kama the Galacticos team mm. kwa kusajili wachezaji wenye majina makubwa E, kwa na kwa fedha nyingi mno mm. ndio project hiyo ambayo iliyopata kina Zlatan, kina Marco Verratti, uh, project hiyo kina Zeke Lavets wakati ule, uh, kina Tiago, kina Thiago Silva, kina Neymar, Lionel Messi na Pulga na wachezaji wengine. Kwa hiyo chini ya Rucho, uh, Real Leke wameona waanze from the scratch kwa kuanza kuboresha akademi yao na kuanza kuingiza wachezaji wenye majina uh, madogo lakini wenye uwezo mkubwa ndio maana unaweza baadhi ya wachezaji ambao wameingia uh, ni quality hiyo. Kwa hiyo nafikiri wanaweza kuwa wamepata mtu sahihi sana endapo watamsajili. Na mm. kitu cha msingi kwa mashabiki wa PSG ni kwamba <laughs> Randa Lokao Mwani mm. ameweka mgomo katika klabu yake ya Eintracht Frankfurt. Uh, hajafanya mazoezi nao siku ya leo. Mm. 
ameshinikiza bodi ikubali ofa kutoka PSG. Sasa kipengele cha mkataba cha kumuuza Randall Kolmwani ni paundi milioni moja kwa timu ambayo hiyo e, milioni moja kwa timu ambayo inamhitaji. PSG wame meet hiyo hiyo mm. hiyo milioni moja lakini Etoile Frankfurt wame wamekunja kwa sababu wana mkataba mpaka mwaka 2027. Mm. So tusubiri tuone lakini uh, anaanza kwa replacement nzuri sana ya ya Kylian Mbappe Lotin. Aya <laughs> bwana sasa subiri PSG bado wanajitafuta kwa kweli hapo. Lakini vipi bwana soka la Saudi Arabia hivi sasa? Watu wengi wanalifuata ulili. Tabiri siku moja kwamba muda si mrefu macho yetu yataelekea kule kutazama uh, ligi ya Saudi Arabia. Ligi ya Saudi Arabia ina mvuto na inavutia watu wengi. Mm. Uh, kuwa na na sikiliza interview mm. na tazama interview ya Idioni Igalo anasema kwa sasa yeye anapigiwa simu na wachezaji wengi wakimuomba kupata njia ya kusajiliwa katika klabu ya club za Saudi Arabia lakini pia ni kwa naangalia maujiano ya kocha wa, uh, wa Western Sydney ya pale Australia yeye yeah, anasema wakati huu imekuwa ni ngumu kupata wachezaji kwa sababu ligi ya Saudi Arabia ime take over kiasi cha kwamba wachezaji wengi hawaendi tena katika ligi hiyo ya Australia uh, Mark Rodan. Kwa hiyo mm. unaweza kuona uh, kuna mvuto mkubwa sana katika ligi ya Saudi Arabia. Lakini hii nitokana na nini? Wachezaji hao wapo chini ya agencies ambazo zinataka wachezaji wapate platform kubwa na kunufaika kifedha. Kwa hiyo makampuni mengi ya kusimamia wachezaji sasa hivi fokasi yao yanaangalia ni ligi gani ambayo inalipa na ligi yenye mvuto. Kwa hiyo Saudi Arabia sasa hawatoki wao kutafuta wachezaji. Ni wachezaji ndio ambao wanatafuta okay. kwenda Saudi Arabia. Kwa hiyo tayari ndani ya muda mfupi upepo umebadilika. <laughs> Saudi Arabia sasa wanaweza wakarudi katika ile hali ya kupata wachezaji eh, wenye majina makubwa kwa sababu mawakala wao pia <laughs> wana focus huko. Bwana Tumalizeli ni kocheche sana Varane bwana. Umesikia habari za Varane? Ya nimesikia habari ya Rafael Varane. Mm mwenye umri wa miaka 30 akiwa na coach cha Manchester United. Mm. Rafael Varane uh, atakosekana ata katika coach cha Manchester United. Mm. Sababu kubwa ni kwamba amepata majeraha ambayo atamfanya aka nje kwa wiki uh, chache na miongoni mwa mechi ambayo ataikosa ni mechi dhidi ya Arsenal. Ukiangalia Dimoso vilabu vingi sasa hivi vinakumbwa na changamoto hiyo wachezaji wao kuwa na majeraha kupata majeraha. Mm. Angalia Chelsea wana wachezaji zaidi ya tisa ambao wanamkumbwa na majeraha uh, majeruhi. Angalia klabu uh, ya Liverpool the same City pamoja na uh, United hivi sasa. Unajua kwa sababu gani? Uh, uh, ratiba ya mwaka huu haikuwa nzuri. Wachezaji hawajapata muda wa kupumzika kutoka mm. kwenye kombe la dunia halafu mpaka wanakuja kudondoka kuingia kwenye eh, kwenye mashindano ya ligi tafsiri yake ni kwamba wachezaji wametumika sana na muda wa preseason ulikuwa mchache kwa sababu ligi zilichelewa kuisha kwa hiyo hiyo na hiyo hiyo imefanya timu nyingi wachezaji wake watumike kwa kiwango kikubwa na kupata hayo majeraha ambayo yamekuwa yakiwasumbua lakini ikumbukwe pia katika finali za kombe la dunia muda wa kucheza mechi ulikuwa ni mrefu sana kwa dakika almost dakika 10 kumi, 12. Kwa wachezaji wengi ambao walishiriki katika fainali za kombe la dunia, wengi wao ndio hao ambao unasikia okay. wanasumbuliwa na maje uh, majeruhi. Asante sana. Jopo linahama hapa sasa leo upande wa pili uh, Radio Africa tukazungumza michezo pale wa kupitia michezo wa burudani Sambili na dakika 30 tutaketi pale na kuzungumza yote yale ya kimichezo mwana michezo mwanzo. Sasa hivi tuwashukuru nyote ambao uh, sote tupoanza pale mpaka hivi sasa. Heshima kubwa tutoe kwa wale wenzetu ambao tumeshirikiana kuandaa kipindi cha Dimbani Live, Godilson Kitomari lakini pia Abdalla Tilata na TX wetu pale ambaye wametusimamia vyema lakini pia Paul Masai kwenye kamera. Nasema asante. Mimi naitwa Naso Rodi Moso mwanzo yuko hapa pembeni. Naitwa Dickson Mpilipili. Tukutane kesho panapo majaliwa. Ciao.
This becoming a very dangerous place. Unajua kuna mtoto atakapo kabla nionee Uganda? Hata afadhali tuichome. Nakuangusha hapa hivi saa hii saa hii. 